പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മാർക്സിസം അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി മാർക്സിൻ്റെ മറ്റു കോൺട്രിബ്യൂഷനുകൾ ഡയലറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസും മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി പോലുള്ള മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ഡയലറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസം എന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഡയലറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസം എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വേൾഡ് കാൾ മാർക്സിൻ്റെയും ഫെഡറിക് ഏങ്കൽസിൻ്റെയും ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽസിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് എംഫസൈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും ഹിസ്റ്ററിയും ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഹിസ്റ്ററി ചെയ്യുന്നതിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും സോഷ്യലിലെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ റോള് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാലിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസും അസേപ്റ്റ് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി മെറ്റീരിയൽ റിയാലിറ്റിയിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഒക്കർ ത്രൂ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ഓർ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തലെപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുക ആ കോൺട്രാഡിക്ഷനിലൂടെ ദിസ് കോൺട്രാക്ഷൻ സച്ച് ആസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റൂളിംഗ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സും വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള റൂളിംഗ് ക്ലാസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ റിസോൾവ് ത്രൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയലറ്റിക്കൽ സിന്തസിസ് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുക ഏത് പ്രോസസ്സിലുള്ള ഡയലറ്റിക്കൽ സിന്തസിസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ആർ റീകോളിൻ ഇൻ അയർ ഫോം ഓഫ് യൂണിറ്റി ഡയലറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസും ആൾസോ എംഫസൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ഡയലറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസും ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡയലറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അത് വ്യത്യസ്ത ധാരയിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ആർക്കും ദാറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി കൺട്രോൾസ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും ഡോമിനൻ്റ് ക്ലാസ്സാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡോം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ആസ് എ ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റാറ്റസ് കോ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൈ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഓവർ ത്രോ ദ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മോർ ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഇവർ പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ ഓവർ ത്രോ എടുത്ത് എറിയും അതോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഉണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സും റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സും ആ ഓണേഴ്സ് ഈ ഓണേഴ്സും റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലൂടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ ഓവർ ത്രോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കും മെറ്റീരിയൽസിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ദ മെറ്റീരിയൽസിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൾസോ നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസും ഇസ് എ ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഡെവലപ്പ്ഡ് ബൈ കാൾ മാർക്സ് ആൻഡ് ഫ്രെഡറിക് ഏങ്കിൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറി ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് റൈകൾ ദാറ്റ് അറൈസ് ഫ്രം ദ ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് റൈകൾ ദാറ്റ് അറൈസ് ഫ്രം ദം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഇവോൾവ് എ സീരീസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഈച്ച് ഓഫ് വിറ്റ് ഈസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ പെർട്ടൽ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഓരോന്നും മീൻ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദീസ് മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗീവ് റൈസ് ടു സോഷ്യൽ ക്ലാസ് അതിലാണ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്ന് പ
ആ വേൾഡിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വലിയൊരു വളർച്ച നൽകുന്നതിന് സഹായകമായി ഇറ്റ് ആ ആസ് ആൾസോ ബിൻ സബ്ജക്ട് ടു ക്രിറ്റിസം ആൻഡ് ഡിബേറ്റ് വിത്ത് സം ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ഓവർ സിംപ്ലിഫൈസ് കോംപ്ലക്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നെഗ്ലക്ട് ദ റോൾ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഷേപ്പിംഗ് ഹ്യൂമൻ സൊസ് ഇവിടെ ഈ റോൾ ആൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയയും കൾച്ചറും ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തിയറി ഇനി വാല്യൂ ആൻഡ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ വാല്യൂ ഇൻ മാർക്സിസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് റെഫേസ് സോഷ്യൽ നെസസിറ്റി ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഏതൊരു കമ്മോഡിറ്റിക്കും എന്തുണ്ടാവും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സോഷ്യൽ നെസസിറ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റർമിൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാബർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാബർ അല്ല ഓർ റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ബട്ട് റാദർ ദാൻ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഡിസറബിലിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഇസ് ഇനി അതേ വാല്യൂ ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ബൈ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് എന്ത് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓൺ ദ അതർ ആൻഡ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വർക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ മിൻ വേജ് വേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാത്ത ഇതിനെ എന്ത് പറയുക സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഈ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ എന്ത് പറയുക സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ദ ക്യാപിറ്റൽ സിസ്റ്റം റിലേറ്റ്സ് ഓൺ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഫ്രം വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓണേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സർപ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പെണ്ണ് ഉദാഹരണം എടുക്കുക പെണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആ വർക്കർക്ക് ഒരു വേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വേജും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ മാർക്സ് ആഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് വാസ്ലി ഇസ് ദ സോയിസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ക്യാപിറ്റൽസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ക്യാപിറ്റൽസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർപ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ബിലീവ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ബൈ പെയിങ് ദം ലെസ് ദാൻ ദ വാല്യൂ ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദർ കൺട്രോൾ അവർ ദ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രോഫിറ്റ് അതിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ഫ്രം സർപ്ലസ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സർപ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് സോഷ്യലിസം ഈസ് ടു എലിമിനേറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ബൈ അബോളിഷിങ് ക്യാപിറ്റൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് റീപ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബൈ വർക്ക് വർക്കേഴ്സ് ദം സെൽഫ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യാണ് അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു സിസ്റ്റം വരും അവിടെ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരായിരിക്കും ഓണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും കൺട്രോൾ ഇൻ സച്ച് സിസ്റ്റം സർപ്ലസ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വർക്കേഴ്സ് വുഡ് ബി റിട്ടേൺ ടു ദം അതെന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല വർക്കേഴ്സ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് കിട്ടും വർക്കേഴ്സിന് കിട്ടും അപ്പോൾ അവരുടെ ഹയർ വേജ് കിട്ടും ആ ഹയർ വേജ് എന്ത് ചെയ്യും റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ടു ആൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ബെനിഫിറ്റ് ടു ആൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ബേസിക് റേഷ്യോ ആണ് പറയാനുള്ളത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്താണ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അതിന് വേ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ എന്താ പറയുക സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ മീൻസ് മോർ വാല്യൂ ഇസ് ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം വർക്ക്സ് വർക്കേഴ്സ് ദസ് ഹയർ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ക്യാപിറ്റൽസ് റേറ്റ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബൈ വി എസ് വൈ വി എസ് എന്ന
അപ്പോൾ ദി റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ആസ് ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടെൻസ് ടു ഡിക്ലൈൻ സിൻസ് മോർ വാല്യൂ ടൈഡ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ റാദർ ദാൻ ദ വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇവിടെ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്തെയും ഹൈ ആകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് കാരണം എന്താണ് അവിടെ പുതുതായിട്ട് മെഷീനറി ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓർഗാനിക് കോമ്പോസിഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ലോ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ലേബേഴ്സ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും അതിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അവിടെ മെഷീനറിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലാണ് വലിയ ലേബേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ആ മെഷീനറിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സിസ് മോർ വാല്യൂസ് ടൈഡ് അപ്പ് ടു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് മോർ വാല്യൂസ് വേണ്ടി റാദർ ദാൻ ദ വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റൽ വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സീക്കൾ ടു എസ് ബൈ സി പ്ലസ് വി മാക്സ് ആക്സ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് ഡെവലപ്പ് ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടെൻസ് ടു റൈസ് ലീഡിങ് ടു ടെൻഡൻസി ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ഫോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും പ്രോഫിറ്റ് എന്തെയും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ക്യാപിറ്റൽസ് ആർ കമ്പൽറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ മോർ ആൻഡ് മോർ അഡ്വാൻസ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമെയിൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സാക്റ്റഡ് ഫ്രം വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽസ് ഒരു മത്സര രീതിയിൽ അടൂർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പറ്റേറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ഒരു ക്യാപിറ്റൽസ്റ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും അവർ റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സാക്റ്റഡ് ഫ്രം വർക്കേഴ്സ് പുതിയ മെഷീനറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർക്ക്സ് വർക്കേഴ്സ് നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ എന്തെയും കുറയും അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സ് ദീസ് ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽസും ഈ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ടെൻഡൻസി എന്ന് ഈ ക്യാപിറ്റൽസത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺട്രാക്ഷൻ വിലീ ഇവൻജലി ലിറ്റു ഇസ് കൊളാപ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ അവർ പുതുതായിട്ട് കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് പുതിയ മെഷീനറി ഒരു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കുറയും വർക്ക് വർക്കേഴ്സിനെ ട്യൂഷനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരുടെ ഇത് കുറയും അതാണ് ആ ഒരു ആ സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സെത്തിൻ്റെ പ്രധാന കോൺട്രാക്ഷൻ അത് നീ ക്യാപിറ്റൽ സെത്തിൻ്റെ കൊളാപ്സിലേക്ക് നടക്കും നയിക്കും ഈ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കുമലേഷൻ ആൻഡ് ഫാളി റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കുമലേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിജി ക്യാപിറ്റൽസ് ഇൻവെസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദർ ബിസിനസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ദർ ബിസിനസ്സിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഈ പ്രൊഡക്ഷനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ സൊസൈറ്റി ദ പേഴ്സ്യൂട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ ഡിറൈവിംഗ് പോയിസ് ബിഹൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കുമലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ ഡിറൈവിംഗ് പോയിസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കുമലേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കുമലേഷൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോയിസ് എന്ന് പറയും ക്യാപിറ്റൽ സീക്ക് ടു അക്കുമുലേറ്റ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പുതുതായിട്ട് അവർ കയ്യിലുള്ള പണം എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ഏതിലേക്ക് നീക്കി വെക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നീക്കി വെക്കും അതൊരു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും ആ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതോടുകൂടി തന്നെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയാൻ കാരണം വർക്ക് വർക്കേഴ്സിന് എക്സാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാർക്സ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽസും ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റലിസം തകരും റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽസ് ആർ